tahadhari siri hizi za genius kadungure ginimbi wa huko Zimbabwe watu wanaogopa kuzitaja kwa sababu siri hizi ni siri hatari sana kwanza kabisa samahanini sana kwa kuweza kuchelewa kuwaletea habari hii mapema ilikuwa ni ngumu sana kutoa story ambayo ilikuwa ni kubwa sana lakini kwa upeo wa macho yangu ilikuwa na hisi kabisa kuna kitu ambacho kimemisi ambacho ilikuwa ni lazima ni hakikishe nimefanikiwa kuunganisha doti zote ili wadau wangu waweze kuelewa jambo hili kwa ufasaa sana na tuweze kujifunza kitu kupitia maisha ya kijana wetu lakini majuzi baada ya mazishi kutokea kuna kitu cha muhimu sana ambacho kilitokea nikasema sasa nipo tayari kuwaletea story hii kwa jinsi ambavyo Mungu ameweza kujifunua kwenye tukio hili na jinsi ambavyo shetani ameweza pia kujifunua kwenye tukio hili nadhani inabidi wanadamu tukae na kujiuliza swali la msingi kabisa hivi swala lililotokea na kufanya dunia iweze kujifungia ndani kwa muda wa zaidi ya miezi kadhaa ndio tukio kubwa ambalo limetokea duniani au ilikuwa ni maandalizi ya tukio kubwa ambalo linakaribia kutokea hapa duniani mimi na wewe hatufahamu lakini inabidi tufahamu kitu kimoja cha muhimu sana vita ya Mungu na shetani siku zote ipo katika ulimwengu wa kiroho lakini vita hiyo inapojidhihirisha katika ulimwengu wa mwili kwa kiasi kikubwa kiasi hiki nadhani dunia inakuwa ipo katika tatizo kubwa sana au kuna tatizo kubwa sana ambalo linaweza kuja kutokea hapa duniani ambayo nguvu hizo mbili zinapambana nguvu moja ikitaka swala hilo litokee na nguvu nyingine ikitaka swala hilo lisitokee hapa duniani kwa hiyo sisi kama wanadamu huu ni muda kabisa muda wa muhimu kabisa kukaa ndani na kufanya maombi kila mtu kwa imani yake kwa sababu hatujui siku wala saa Tueleze kwa kiufupi kabisa story ya Ginimbi pamoja na utajiri wake, vipi utajiri huo ulianza na vipi ambavyo utajiri huo ulikuwa ili tunapozungumzia matukio ambayo yametokea hivi karibuni, basi uweze kupata picha kamili ya Ginimbi ni nani na nguvu hizo ambazo zimemfanya mpaka leo tumzungumzie aliweza kuzipata katika staili gani. Genius Kadungure alizaliwa tarehe kumi Oktoba mwaka 1984 huko Dombo Shava lakini pia alikuwa pamoja na familia ya watu wanne alikuwa anatambulika pia kwa jina la nickname ambalo lilifahamika kama Ginimbi jina ambalo alijipa mwenyewe kwa mara ya kwanza kwenye Facebook profile yake lakini pia katika ulimwengu wa kimataifa alitambulika kama Harare International Carnival Ambassador Ginimbi alianza kupambana katika maisha kwa kujihusisha na biashara ya kuuza sigara akiwa na miaka kumi na saba na baadaye alikuwa kama dalali wa kuuza gesi kwa wauzaji wadogo wadogo lakini pia genius Ginimbi baadaye alipata rafiki yake ambaye alikuwa anafanya kazi ofisi za Angola Airways na alipata mchongo wake wa kwanza kupitia rafiki zake hao na baadaye aliendelea na biashara hiyo ambayo inasemekana ndio ilimpatia mafanikio makubwa sana ambayo sio ya kawaida Alianza kununua gari lake la kwanza mwaka huo huo wa kwanza na baada ya mwaka wa pili alinunua gari aina ya Mercedes Benz CS Class kitu ambacho watu walijiuliza ni aina gani ya biashara ambayo unaweza kuipata na mafanikio makubwa na kupata e, vitu kama hivyo kwa sababu watu wanaouza biashara za gesi wanafahamika na maisha yao yanafahamika kabisa aliendelea kuikuza kampuni ya Pioneer Gases ambayo kwa hivi sasa ni sehemu ya Pico Trading Group kampuni hii inasambaza gesi kwenye sekta za biashara viwanda na sekta za umma pamoja na reja reja pia mwenyekiti wa Pico Holdings na mwanzilishi wa Genius Foundation na mmiliki wa klabu pia ya Sankai au unaweza kaita Dream Night Life 
huyo sio mwingine bali ni genius kadunguri ginimbi japokuwa amekuwa na biashara ambazo zinampatia faida kubwa lakini biashara hizo hazikuwa na faida ambazo zilipelekea kuwa na magari ya kifahari pamoja na majumba makubwa na gharama za starehe ambazo zilikuwa haziwezi kuelezeka ndio maana utajiri wake haukuweza kufahamika kabisa kutokana na biashara zake ambazo hazikuwa zinafahamika hadharani kabisa watu walikuwa wanamuona tu akiwa na hela lakini hawakujua hela hizo zilikuwa zimetoka wapi lakini utajiri wake ulikadiriwa kwamba unaweza kuwa kati ya dola milioni kumi mpaka dola milioni mia moja na hii imeweza kukadiriwa kutokana na asset tu ambazo alikuwa anazimiliki alikuwa anamiliki zaidi ya magari ishirini yenye thamani sana 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 kwa wale e, wapenzi wa magari basi nikaona niweze kugugu e, aina ya magari alionayo pamoja na gharama ambazo zinapatikana huko katika soko la kidunia ukienda katika jumba kubwa sana la ginimbi utakuta magari haya yamepangana utakuta Rolls Royce Ghost model ya mwaka 2016 ambayo thamani yake ni dola lakini na mbili 1550 lakini pia utakuta pembeni yake limepaki Rolls lingine Ghost ya mwaka 2020 ambayo thamani yake ni dola laki sita na tano elfu huku pembeni kabisa utakutana Rolls Royce nyingine ambayo inaitwa Wrath ambayo hiyo ndio iliweza e, kupata ajali kwa hiyo kwa hivi sasa huwezi kukutana nayo kwa sababu imeungua na haitamaniki kabisa ambayo thamani yake ni dola laki tatu na na mbili elfu lakini upande wa pili utakuta na gari aina za Bentley Continental moja ni ya mwaka 2014 yenye thamani ya dola laki mbili na elfu saba lakini Bentley nyingine ya mwaka 2020 nayo utakuta imepaki kwa pembeni yenye thamani ya dola laki mbili na stini na sita elfu mia sita stini na tano lakini utakapotoka na kuelekea upande wa pili ambapo huko kuna nyumba za wageni utakutana na Bentley Bentiaga ambayo hiyo thamani yake ni dola laki mbili na na tano elfu na mia saba na pembeni yake utakutana na Bentley Mulsane ambayo hiyo thamani yake ni dola laki tatu na elfu nne mia sita na sabini lakini unapoingia tu kuna magari yake ambayo anayapenda sana ambayo utayakuta katika uzio wa nyumba hiyo mbele kabisa ya mlango huo ambao yeye ndio anaingilia ni Lamborghini Aventado S Coupe ambayo e, thamani yake ni dola lakini na sita pamoja na Ferrari 488 Spider ambayo thamani yake ni laki mbili stini na mbili elfu na nane lakini pia alipendelea sana Mercedes G Wagon Brabus ambayo hii ni model ya mwaka elfu mbili na kumi na sita ambayo thamani yake ni dola laki moja na kumi na mbili elfu mia tisa kumi na moja pamoja na Mercedes Wagon G 63 ambayo model yake ya 2020 ambayo thamani yake ni laki moja na tano dola za Kimarekani lakini pia alikuwa na uchizi wa kutumia Range Rover ukienda e, katika upande ambao unaelekea katika kiwanja ambacho kilikuwa ni cha basket basi utakutana na Range Rover Vogue autobiography ambayo hii ni ya model ya mwaka 1219 lakini pia utakutana na Range Rover Sport SVR ya mwaka 2019 ambayo e, thamani yake ni dola laki moja na kumi na tatu elfu na mia tisa lakini pia utakutana na Range Rover Sport Luma ya mwaka elfu mbili na kumi na saba ambayo e, thamani yake ni dola laki moja na elfu tano na mia tano lakini pia utakutana na Range Rover Sport ya mwaka elfu mbili na kumi na nane ambayo hiyo bei yake ni dola tisini na saba elfu lakini pia kuna Range Rover Velar ambayo hiyo nayo ni model ya elfu mbili na kumi na nane ambayo gharama yake ni dola elfu 
1997 lakini pia alikuwa na Mercedes Benz S Class ambayo hii ni model ya 2014 ambayo e, thamani yake ilikuwa ni dola 1082 na Mercedes Benz S Class ya, ya model ya mwaka 2019 ambayo e, thamani yake ilikuwa dola laki moja hamsini na tisa elfu mia sita hamsini na moja hayo ni magari hayo Range Rover na Mercedes Benz na nini ziko ni gari za wapambe ambazo zinatumika kwa ajili ya kumfata nyuma akiwa anaelekea katika e, bata zake pamoja na vitu vingine kwa hiyo jumla ya magari ambayo e, alikuwa nayo thamani yake ni zaidi ya dola milioni nne tatu ambazo ukizichenji kwa hela ya kitanzania ni sawa sawa na shilingi bilioni tisa milioni mia tatu na sita laki mbili stini na tisa elfu mia tatu na stini hela ambazo ni nyingi kabisa nyingi sana lakini pia mjengo alikuwa nao mauteli na klabu na vitu vingine ni hela nyingi sana na alikuwa na uwezo wa kutumia zaidi ya dola elfu hamsini kwa ajili ya starehe kwa siku moja huyu alikuwa sio mtu wa kawaida ndio maana watu wakasema hapana lazima kuna kitu ambacho sio cha kawaida kitu kingine ambacho kadungure alikuwa pia ameingia katika utata ni kutokana na e, story ambayo iliweza kuvuma mwaka 2014 kuhusiana na utapeli mnamo mei mwaka 2014 kadungure alikamatwa kwa u, kwa madai ya utapeli alishutumiwa kwa madai ya kumlagai mbunge wa Zanu PF wa katika sehemu ambayo inafahamika Chengu Chengu tu magharibi mwa Dexter au alikuwa anafahamika kama mkurugenzi mkuu wa Baron Enterprises huyu alikuwa ni mchimba madini anayeishi Kadoma aliyejulikana kwa jina moja tu kama Gatawa huyu Gatawa alitapeliwa rande milioni moja laki tano na themanini na moja elfu mia nane tisini ambayo ni sawa sawa na dola laki moja na ushehe wake uko ambayo kwa hela za kitanzania ni sawa sawa na milioni mbili selasini na tano kadungure aliripotiwa kuunda kampuni ya uongo ambayo ilifahamika kama Transco Civil Engineering inasemekana iko Afrika ya Kusini na kufungua akaunti ya benki katika benki ya ABSA kwa jina la kampuni hiyo na kisha kuwasiliana na wahanga hao kwa njia ya simu akiwahakikishia kwamba ana uwezo kupata pampu za madini kwa bei rahisi kabisa mnamo Desemba mwaka elufu mbili na kumi na moja gatawa alimtuma kaka yake enoki kwenda Afrika ya Kusini na kununua pampu hizo aliamriwa kwenda pamoja na randi hizo kwa ajili ya manunuzi ya pampu hizo kijana huyo baada ya kufanikiwa kufanya uhamisho wa hela hizo katika benki ya ABSA Enoki aliambiwa na maafisa wa Transco kurudi Zimbabwe na kuangalia kifurushi chake cha DHL ambacho kitafika huko Zimbabwe siku tatu baada ya yeye kuondoka na baada ya siku tatu hiyo nafikiri walitegemea kupata dokumenti ambazo zingeweza kumsaidia kwenda kuitoa vile vitu labda bandarini au, au vitu kama hivyo lakini baada ya kufika DHL alikutana na kifurushi ambacho kilikuwa kimejaa chaja za simu <laughs> kwa hiyo akawa amepigwa na ndio ikatokea kesi na nini. Raoginimbi aliweza kushinda kesi hiyo na kuonekana hakuwa na hatia, lakini baada ya kupata ajali kumeweza kuibuka pia story nyingi sana kuhusiana na uhalali wa mali zake, lakini watu hawakuweza kuhusisha utajiri wake huo pamoja na utapeli. Waliweza kuhusisha na ushirikina kutokana na utata ambao umejitokeza kabla na baada ya kifo chake. Kwa hiyo japokuwa alikuwa anafanya utapeli na vitu 
vingine lakini e, swala la nguvu za giza lilikuwepo na lilikuwa pale pale kutokana na mambo ambayo yalikuwa yamejitokeza kwa hiyo tukaona tuweze kuliweka sawa hilo ili kwa wale ambao watakuja na hoja kwamba utajiri wake ulikuwa ni kwa sababu ya utapeli basi swala hilo utakuwa nalo pia lakini pia kuhusiana na swala la ushirikina na nguvu za giza na utajiri aliokuwa nao pia una nafasi kubwa sana 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 na nikakuletea hizi conspiracy ambazo zimeweza kuelezewa na kuhakikishia e, katika vitu ambavyo utavisikia hapa hakuna kitu kipi ambacho utaenda kusikia kwenye video nyingine aidha huko Zimbabwe wanapoishi au hapa Tanzania au sehemu yote ile kwanza kabisa watu wamekuwa wakisema kwamba kuna baadhi ya viumba ambavyo vilikuwa haviruhusiwi kuingia kwa sababu kulikuwa na taarifa kwamba alikuwa anaishi joka kubwa sana ambalo lilikuwa linamtengenezea hela kitu ambacho watu hawafahamu katika ulimwengu wa giza ni kwamba Hakukuwa na nyoka ndani ya chumba kile lakini kulikuwa na misukule au watu ambao walikuwa wametolewa kafara ambao ndio walikuwa wanamtengenezea hela hizo na pale unapoingia katika chumba hicho bila ya ruhusa basi ile misukule ambayo inakuwepo chumbani hapo kwako wewe hutaiona kama misukule ila utaona kitu ambacho kitakutisha kwa kiasi ambacho hutataka kurudi tena katika chumba hicho na kuweza kuangalia ni nini ambacho kipo humo kwa mara ya pili kwa hiyo kitu ambacho unakiogopa sana duniani hapa kama ni joka kubwa basi utakutana na joka kubwa likikuangalia na kutaka kukumeza na kitendo hicho kitakufanya ukimbie vibaya sana na kuapa kuto kurudi tena katika chumba hicho lakini pia inasemekana kwamba ginimbi alikuwa na nia ya kuwatoa kafara wenzake lakini yeye alitakiwa kupona katika ajali hiyo lakini bahati mbaya ni kwamba yeye aliweza kutoka kwenye moto na kushuhudia wenzake wakiungua lakini baadaye wenzake walipofika ndipo naye pia aliweza kukata roho kwa nini watu walihisi kwamba e, swala hilo lilitokea katika staili hiyo na kusema kwamba wale wengine walitolewa kafara lakini yeye aliweza kufa kifo cha tofauti na wale wengine Mm, ni kwa sababu ginimbi alimlazimisha sana mwanadada ambaye alifahamika kama Moana aweze kwenda Zimbabwe ili amfanyie birthday party. Na Moana pia akaamua kwenda licha ya kukatazwa na boyfriend wake ambaye walikuwa wameanza mahusiano katika muda mfupi tu inawezekana ikawa ni mwezi mmoja e, kabla ya kifo kumkuta. Lakini ginimbi pia aliweza kuwalazimisha Alicia Adam pamoja na Lumumba Karim waweze kumpelekea nguo za kuvaa siku hiyo licha ya kutaka kumtumia kwa kutumia ndege lakini aliweza kukataa na yeye mwenyewe aliweza kuwanunulia tiketi za ndege na kuwatumia na kuambia waweze kwenda wao ili waweze kusherekea pamoja kitu ambacho walikuwa wafahamu ni kwamba walikuwa wanaenda katika mauti ambayo iliweza kuwakuta usiku huo inasemekana kwamba ile white part ilikuwa ni sehemu ya ibada na kitendo cha kumwagiana champagne ilikuwa ni sehemu ya tambiko kubwa sana Tukumbuke kwamba tambiko la waini limekuwa likifanyika hata kwenye vitabu vya dini. Yesu aliweza kutumia waini na kuigeuza kuwa damu. Kwa hiyo ili kugeuza waini kuwa damu ilihitajika ibada fulani au maneno fulani ambayo yanaweza kugeuza waini zile na kuwa damu katika ulimwengu wa kiroho. Sio kwamba tu e, watu wa nguvu za giza wanazifanya ila pamoja na makanisa mengine pia yanaendeleza e, matambiko hayo lakini sisi inawezekana tuna tunaita jina lingine kwa mujibu wa mama mmoja ambaye alikuwa ni karibu sana na ginimbi aliweza kusema kwamba kuna ibada fulani ya white party ambayo ginimbi alikiuka mashariti nadhani ilikuwa ni party ambayo aliifanyia uko harare ambayo ilitumia zaidi ya dola elfu hamsini kwa hiyo inasemekana kila mtu alikuwa anajua kitu ambacho kinaenda kumtokea ginimbi lakini walikuwa hawajui ni lini 
nani kwa namna gani kifo hicho kinaweza kutokea hata ginimbi mwenyewe alikuwa anafahamu lakini pia kitu kingine ambacho watu waliweza kujiuliza maswali mengi ni kwamba licha ya gari la ginimbi kuwa na gharama kubwa kabisa lenye uwezo wa kuzuia athari zozote ambazo zinaweza kutokea wakati wa ajali lakini liliweza kuharibika vibaya sana huku gari ambalo liligongana pamoja na gari la ginimbi likiharibika kidogo sana na dereva wa gari hilo akitoka salama kabisa pamoja na abiria wake watu wakajiuliza hapana kuna kitu ambacho kilikuwa sio cha kawaida lakini pia kumekuwa na maswali makubwa sana kuhusiana na vifo vya watu hao na jinsi gani ambavyo waliweza kufariki mpaka gari linapinduka na kwenda kugonga mti aliyekuwa ameumia sana alikuwa ni ginimbi peke yake lakini wenzake walikuwa na uafadhali kidogo lakini tatizo lilikuwa ni kwamba mkanda pamoja na mlango uligoma kufunguka na baada ya muda kidogo gari liliweza kulipuka kwa hiyo waliofariki hawakufariki kwa ajali ya gari walifariki kwa kuungua na moto ndio sababu watu waliweza kuhusisha ajali hiyo na kafara kwa sababu kuna kafara za aina mbili kuna kafara ya damu pamoja na kafara ya moto tutakuja kuzungumzia swala hili vizuri kabisa e, hapo baadaye ili wewe uweze kujifunza na uweze kuepuka yale ambayo unaweza kawa unayafanya bila ya kujua inasemekana pia kwamba ginimbi alinunua jeneza lake kwa hiyo hiki kitu ambacho kiliweza kuwachanganya watu kuna mambo mengi sana ambayo ginimbi aliyafanya wiki moja kabla ya kifo chake ambayo yalionekana kabisa ilikuwa ni maandalizi ya kifo ambacho kilikuwa kinaenda kumtokea kwa hiyo alikuwa anajua baada ya kukosea masharti inasemekana kwamba ginimbi alinunua jeneza lake wiki moja kabla ya kifo chake inasemekana kwamba jeneza hilo lilipatikana kwenye chumba kimoja ambacho kilikuwa hakitumiki kabisa lakini watu wamekuwa wakijiuliza ilikuwaje mpaka ginimbi aanze kuandaa mazishi yake wiki moja kabla ya kifo chake kwa hiyo majibu tunapata kwamba alifahamu kutokana na kukosea masharti na kutokana na message ambazo alikuwa anazipata pia katika ulimwengu wa kiroho lakini pia kumekuwa na story nyingi ambazo zinasemekana kwamba kama mali zako ni za kishirikina zitaanza kupotea moja baada ya nyingine katika mazingira ya kutatanisha kabisa basi baada ya kifo chake siku iliyofuata Lamborghini nyekundo ambayo ndio gari ambalo alilinunua mara ya mwisho ambalo alikuwa analipenda sana lilijikuta linaanza kuwaka moto lenyewe bila sababu yoyote ambayo ilisababisha gari hilo liweze kuwaka moto yani ni kwamba gari limesimama lenyewe na ghafla watu wakaanza kuona linatoka moshi na watu wakaanza kukimbia na kuzunguka na kusema huu ni muujiza ambao watu walikuwa hawafikiri kabisa kama unaweza kutokea katika macho ya kawaida kwa hiyo sijajua baada ya hapo waliweza kufanikiwa kuzima moto huo au waliweza kuliacha na gari likateketea basi mimi na wewe atufahamu watu waliweza kukubali na kusema gari lililopata ajali liliweza kuteketea sawa Lamborghini limeshika moto bila sababu yoyote sawa lakini baada ya kusikia kwamba kampuni yake ya gesi ambayo ilikuwa inamwingizia hela kwa kiasi kikubwa inasemekana kampuni yake ni kampuni kama ya tatu kwa ukubwa hapo nchini e Zimbabwe ilianza kuwaka moto bila sababu yoyote lakini watu wa mahali pale inasemekana waliweza kupambana na kufanikiwa kuzima moto ule ambao haukuleta madhara makubwa kabisa lakini kila mmoja alianza kujiuliza maswali kuna usalama kweli kwenye hizi mali ambazo ginimbi ameweza kuziacha watu wakabaki wameshika tama lakini kuna baadhi ya watu waliweza kurudisha kumbukumbu kumbu nyuma na kusema kifo cha kaka yake ambaye alifariki mwanzoni mwa mwaka 2019 pamoja na mama yake ambaye alifariki mwanzoni mwa mwaka 2020 
huku kifo cha kaka yake kikibakiwa kuwa na sinto fahamu kwa sababu hakukuwa na taarifa zozote kuhusiana na sababu ya kifo cha kaka yake huku baadhi ya watu wakisema kaka yake huyo alifanywa mchezo ambao ulikuwa sio wa kawaida Ginimbi aliweza kuibuka e, kuhusiana na kifo cha mama yake na kuweza kusema kwamba mama yake aliweza kufariki kwa ugonjwa wa kansa lakini watu wa karibu na Ginimbi waliweza kusema kwamba vifo vyote ambavyo vimeza kutokea katika familia yake yani kifo cha mama yake pamoja na kifo cha kaka yake vimekuwa na utata mkubwa sana lakini mbaya zaidi kitendo cha kukataa kutoa hela za kumtibisha mama yake huku akiwa anatanua kwa dola na madola na madola pamoja na rafiki zake kimeza kufanya watu pamoja na ndugu zake kuona kabisa kulikuwa na kitu ambacho sio cha kawaida kwa hiyo mpaka hivi sasa Ginimbi alikuwa na ndugu wawili tu katika familia yake dada yake pamoja na baba yake baba yake ambaye walikuwa hawana ukaribu kabisa kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba alikuwa amebaki na dada yake tu licha ya kutokuwa na familia eh, ambayo alikuwa nayo lakini pia hakuwahi kuwa na mke wala mtoto hata yule wa kusingiziwa lakini pia ginimbi hela ambazo alikuwa anazitumia alikuwa anazitumia kwa ajili ya matumizi yake yeye tu pamoja na kufanya stare sio kwa ajili ya kuwasaidia ndugu pamoja na jamaa zake hii ilikuwa ni kwa ajili ya wana washikaji au sio mambo ya maisha fulani ya kula bata la hata baba yake pia mpaka kipindi ambacho Ginimbi alikuwa amefariki alikuwa anakaa kwenye nyumba ambayo ilikuwa ni kijumba kidogo ambacho kilikuwa hakina hata umeme Tungeweza kusema kwamba baba yake labda alikuwa anakaa kijijini na yeye alikuwa anakaa mjini kwa hiyo aliweza kumsahau kabisa alishindwa kwenda mjini au pamoja na mambo mengine hapana lakini baba yake na Ginimbi pamoja na Ginimbi pia walikuwa wanaishi sehemu moja mji mmoja walikuwa wanatofautiana tu majengo ya kukaa kwa hiyo sehemu ambayo Ginimbi alikuwa anapita baba yake alikuwa anamuona na Ginimbi alikuwa anamuona baba yake lakini walikuwa wana umda mrefu kabisa hawajawahi kusalimiana kwa hiyo baba yake aliweza kusema hakumbuki kabisa mara ya mwisho kuwasiliana na Ginimbi ilikuwa ni lini kwa sababu siku zote amekuwa akimuona kwa mbali akipita na magari yake kifahari kwa spidi kubwa sana na yeye akaona aweze kumwacha aendelee kuishi maisha yake na yeye aendelee kuishi maisha yake akimaskini huku akiwa na amani alipoulizwa kama alishtuka aliposikia kwamba mwanae amefariki kwa ajali ya gari alisema kwamba hakushtuka sana maana alitegemea kwamba hilo linaweza kutokea siku yote kutokana na jinsi alivyokuwa anamuona mwenendo wake hayo ni maneno ambayo baba yako mzazi anazungumza. Yaani unaweza ukagundua kabisa kulikuwa kuna tatizo kubwa kati yake yeye pamoja na baba yake huyo. Lakini inawezekana kwamba japokuwa walikuwa na matatizo lakini kirohoni kuna kitu ambacho kiko kinamgusa Ginimbi labda katika uhusia angeweza kuwa ameachia labda eh hey bwana mimi nikiondoka nyie hebu bakini mnapiga bata alafu mimi nitakuwa nimetambaa lakini kitu ambacho kilikuwa ni tofauti kabisa uhusia wa Ginimbi ambao uliweza kutengenezwa wiki moja kabla ya kifo chake ilikuwa ni kitu kingine ambacho kiliwashtua watu. Kwa nini Ginimbi aweze kutengeneza uhusia wiki moja kabla ya kifo chake? Uhusia ambao ulikuwa na masharti ambayo mimi na wewe tukiyasoma tutaweza kuona kabisa kuna kitu ambacho sio cha kawaida. Uhusia wake alitaka yeye aende kuzikwa pembeni ya ndugu zake waliotangulia. Na alitaka azikwe sehemu ambayo yupo mama yake pamoja na kaka yake na sehemu hiyo pia kulikuwa na ndugu zake wengine kwa hiyo jumla ya watu ambao walikuwa wamezikwa katika sehemu hiyo walikuwa ni watu sita 
kwa hiyo na yeye aliamua kwenda kuzikwa mahali hapo. Lakini pia alitaka nguo zote ambazo zilikuwa na gharama sana zisiweze kuvaliwa na mtu yoyote wala zisiweze kuchukuliwa na kwenda kuuzwa ila zote ziweze kukusanywa na kuwekwa sehemu moja na kuchomwa moto na kuteketea kabisa wahakikishe zimeteketea na kubaki majivu kabisa hilo ni swali ambalo watu walijiuliza sana 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 lakini pia kuhusiana na magari yake ya kifahari watu waliamini kabisa kama mtu akipewa gari kama sehemu ya urithi basi maisha yake atakuwa mazuri kabisa kwa hiyo magari hayo ishirini huenda yangegawiwa kwa ndugu zake wote ambao watakuwa wamebaki lakini alitaka magari yake yote yaweze kuuzwa na kuhakikisha alibaki gari hata moja na ndugu zake wasipewe hela hata senti tano ambayo itatoka katika magari hayo ila hela hizo zikusanywe na zipelekwe katika vituo tofauti tofauti vya yatima kitu ambacho watu waliona kabisa kwamba hii kitu hai make sense kabisa 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 kama hela hizi utakuwa umezitafuta kwa jasho lako mwenyewe na kwa uhalali kabisa lakini pia kuhusiana na hekalu mjengo mkubwa kabisa ambao aliweza kujenga mjengo ambao ulikuwa sio wa kawaida katika mji huu ambao alikuwa anakaa watu waliamini basi familia ndio itaweza kwenda kukaa katika mjengo huo lakini kulikuwa na maswali mengi ambayo watu walikuwa wanajiuliza kama jengo hilo lilikuwa lina misukule au jengo hilo lilikuwa kuna joka kubwa huyo atakayeweza kukaa katika jengo hilo ataweza kuishi katika masharti ambayo e, ginimbi alikuwa anaishi nayo katika nyumba hiyo basi huyo ambaye ataishi je atapewa e, majukumu ambayo ginimbi atakuwa aliacha hakuna ambaye alikuwa anajibu la swali hilo lakini kila mmoja alikuwa anasubiria jibu kwenye wosia ambao alikuwa ameuandika Ginimbi aliweza kutoa shariti kuhusiana na jumba lake hilo alisema katika jumba lake hilo astie mguu mtu yoyote katika familia yake hakuna mtu ambaye alitakiwa aishi katika mjengo huo alisema mjengo huo unatakiwa ugeuzwe na kuwa jumba la makumbusho na mbele ya jumba hilo waweke sanamu ya kwake yeye ambayo itakuwa inakumbukwa vizazi na vizazi kama itashindikana kitu kama hicho basi jengo hilo ligeuzwe na kuwa hoteli kubwa ambayo watu watakuwa wanalipa na kukaa pamoja na kuondoka lakini mtu hatakiwi kuishi katika jumba hilo. Unaweza ukasema okay ni kawaida. Na kila mtu ana haki ya kutoa maamuzi kuhusiana na hela na majengo na majumba na magari ambayo ameyanunua lakini yeye ameondoka. Ameweza kuacha utajiri wote na ndugu zake ndio waamuzi wa vile vitu ambavyo yeye ameweza kuvisema. Wanaweza kaamua kukaa au wanaweza kaamua kuyauza au wanaweza kaamua kufanya chochote kwa sababu wanasema hata uwe na mali kiasi gani lakini utaondoka utaziacha hapa duniani. Lakini kuna mwanamke ambaye alikuwa ni mpenzi wa muda mrefu sana wa Ginimbi ambaye e, mwanamke huyo alikuwa anamzidi Ginimbi zaidi ya miaka moja japokuwa hawakuweza kupata mtoto lakini aliweza kusema kwamba yeye pamoja na Ginimbi wana share ya nyumba hiyo. Kwa hiyo kuna sehemu ya hela ambazo mwana mama naye aliziweka e, kwa ajili ya kujenga nyumba hiyo. Kwa hiyo na yeye pia ana sauti kwenye matumizi ya jengo hilo. Lakini japokuwa mwanamke huyo na yeye alikuwa haishi katika mjengo huo kwa sababu mjengo huo alikuwa na kagi nimbi peke yake pamoja na dada yake pamoja na, na wafanyakazi kwa sababu hakuna mtu ambaye alikuwa anaishi pale na mwanamama huyo alikimbia mjengo huo. Kwa hiyo sio kwamba mwanamama alitaka kurudi ila kama litageuzwa kuwa hoteli basi na yeye alitaka awe na sehemu ya mpunga ambao utapatikana katika hoteli hiyo. Basi hiyo 
e, ndio sakata ambayo liliweza kutokea kuhusiana na wosia ambao uginimbi aliweza kuwacha lakini kitu ambacho kinazungumzo sana ni kuhusiana na uhalali wa wosia huo kwa sababu ginimbi aliweza kuandika wosia huo wiki moja kabla na kusema kwamba yeye pamoja na mwanasheria wake walitakiwa wakutane siku ya tarehe tisa ili waweze kusaini katika wosia huo yeye pamoja na mwanasheria wake ili wosia huo uweze kuwa halali kabisa lakini bahati mbaya ni kwamba siku moja kabla ya kusaini wosia huo aliweza kupoteza maisha kwa hiyo ni kitu ambacho pia kinasikitisha sana lakini huwezi jua Mungu alitaka nini e, alikuwa ana maana gani lakini pia e, ni kitu gani au hao wenye nguvu waliompa hiyo kitu ambayo yeye alikuwa nayo walikuwa na maana gani pia kumuondoa kabla ya kuweka sahihi katika hosia huo basi huenda kuna sababu nyingine ya msingi ambayo e, wao waliona kwamba ni inafaa katika mazingira ya kawaida lakini maswali ambayo amewaachia watu wengi ni kwamba kwa nini hakutaka ndugu zake wajihusishe kabisa na hela zile ambazo aliweza kuzipata lakini kwa nini hakutaka ndugu zake watumie magari yake lakini kwa nini pia hakutaka ndugu zake wakae kwenye nyumba yake haya maswali mengi e, kwa wale ambao wanafahamu kabisa e, kipindi ambacho umeingia kupata hela katika mazingira ya kichawi na utakapoondoka ni nini ambacho kitaweza kutokea basi hata wale ambao watakaa katika nyumba hizo wale watakao tumia hela hizo pamoja na ndugu na jamaa na marafiki wanaweza nao wakawa katika safari moja kwa hiyo e, sio kwamba ginimbi alikuwa hawapendi ndugu zake lakini alikuwa anawapenda kiasi ambacho hakutaka waingie katika matatizo ambayo yeye pia ameingia kuna baadhi ya watu ambao wanasema kwamba e, mrithi wa nyumba pamoja na utajiri wake anawezekana akawa ni dada yake ambaye walikuwa wanaishi naye nyumba moja lakini swala ambalo litakuwa gumu sana ni kwamba je dada yake endapo kama ataamua kubeba mzigo wa ginimbi ataweza kuendana na masharti ambayo yalikuwepo katika kipindi kile hamna ambaye anajibu na hilo swali ginimbi mwenyewe hakuweza kumweka dada yake katika E, mtihani huo kwa hiyo hakumweka katika uhusia wowote ambao ulikuwepo pale kwa hiyo ni kitu ambacho dada yake kama ataamua kukifanya atakifanya kwa utashi wake mwenyewe kwa gharama yake mwenyewe bila kumshutumu ginimbi kwa sababu ginimbi ajaacha urithi wowote kwa mtu yoyote ambaye ni ndugu yake basi watu waliweza kusikitika sana kutokana na kifo cha ginimbi lakini pia watu walijiuliza mbona shetani amekuwa na nguvu kubwa kiasi hiki na binadamu ataweza kushindana na shetani peke yake je Mungu hakuweza kujitokeza na kujaribu kuwa nusuru vijana hawa ambao wameweza kuingia katika vita ambayo wao pia huenda ni kwamba walikuwa hawafahamu kabisa kama walikuwa katika changamoto ambayo wamekutana nayo jibu lilikuwa ni hapana Mungu aliweza kujidhihirisha katika ulimwengu wa ginimbi kwa kiasi kikubwa sana kiasi ambacho ginimbi angeweza kuokoka ajali hiyo pamoja na majanga yote ambayo yaliweza kumtokea lakini ginimbi aliweza kuchagua njia ambayo haikuwa sahihi ngoja nikwambie kitu kimoja Oktoba 4 mwaka 2020 nafikiri ni mwezi mmoja e, kabla ya kifo cha Ginimbi Prophet Advocate Joshua aliweza kutabiri kifo cha Ginimbi kwa ushahidi mkubwa kwa kiasi ambacho hakuna ambaye angeweza kubisha au hakuna ambaye angeweza kuamini kwa kipindi hicho na kwa hivi sasa hakuna ambaye anaweza kubisha kwamba prophet yule alikuwa na maono ya kweli au yalikuwa sio ya kweli kwa sababu jinsi ambavyo prophet huyu aliweza kuprofesize kile kitu ambacho kimetokea ni katika njia ambayo ilikuwa sio ya kawaida prophet Joshua aliweza kusema kwamba ninaona ajali mbaya sana inayohusisha moto au mnyama wa baharini lakini ajali hiyo naweza nikaita catastrophe au dhoruba naweza kusema kwamba dhoruba hiyo inamhusu kijana tajiri na maarufu anayefahamika kama genius au ginimbi ajali hii ni kubwa sana ni nguvu kubwa sana ambayo iko katika ulimwengu wa giza nguvu za ulimwengu wa giza zinataka roho ya ginimbi kwa hiyo 
nimepewa utaratibu wa kumpa ginimbi ili aweze kuokoka na tatizo ambalo linaenda kumtokea atakaposikia utabiri huu au watu watakaosikia video hii basi wamtafute ginimbi na wamwambie kwamba akafanyiwe maombi ndani ya masaa mbili ili nguvu za shetani huyo ambazo zinataka kuchukua uhai wake ziweze kushindwa tofauti na hapo kitakachoenda kumkuta ni kitu kibaya sana Mchungaji huyu aliweza kusema kwamba swala hili sio swala ambalo linatakiwa kuchukuliwa kimzaha. Lakini watu waliweza kumshambulia sana na kusema kwamba mchungaji huyo anataka kiki huko wengine wakisema kwamba hayo masaa mbili yameweza kupita na yeye ameendelea kula bata. Kwa hiyo kitu ambacho jamaa ambacho wanakifanya ni kwamba ni kutafuta kiki kwa sababu mchungaji huyo alikuwa ni mchungaji fulani ambaye ni maskini maskini hivi na ginimbi alikuwa ni mtu tajiri ambaye anakubalika sana. Kwa hiyo mchungaji aliweza kurudi na kusema kwamba yeye hajui itatokea lini. Inawezekana ikawa ni masaa, wiki, mwezi au miezi kadhaa. Lakini ana uhakika kabisa asipofanywa maombi tukio hilo lazima litatokea maana nguvu za giza zitakuwa zinafanya kazi juu yake na tukio hilo litakuwa ni katastrofi dhoruba kubwa sana ambalo litatokea lakini mchungaji ambaye alikuwa anafahamika kama Java ambaye alikuwa ni company moja na Ginimbi ambaye baadaye walitofautiana baada ya kuamua kuwa mchungaji kwa zamani walikuwa wanapiga e, michongo yote na wote waliweza kufanikiwa na kuwa matajiri wakubwa lakini baada ya huyu Java kuamua kuwa mchungaji waliweza kuwa na tofauti kubwa sana kutokana na tofauti za kiimani lakini e, siku nafikiri siku moja mbili tatu baada ya pasta Joshua kutoa utabiri huu badala ya mchungaji huyu ambaye naye ni profit Java rafiki yake na Ginimbi kwenda kumuombea Ginimbi yeye aliweza kwenda kwenye vyombo vya habari na kusema kwamba e, huyu profit Joshua anatafuta kiki na hakuna muujiza kama ule ambao unatoka kwa Mungu yeye kama mchungaji ambaye amefanikiwa na kama mchungaji ambaye anafanya miujiza mikubwa kabisa na kama mchungaji ambaye ni maharufu katika mji huo wa Zimbabwe aliweza kusema kwamba anakiri kwamba muujiza ule ambao prophet Joshua ameutoa ni muujiza feki na watu waweze kuupoza basi mwezi mmoja baadaye basi ndo kama tunavyoona e, muujiza wa prophet Joshua uliweza kutokea na mchungaji Java aliweza kushambuliwa sana katika mitandao ya kijamii lakini mchungaji Java huyu aliweza kutoka e, nyumbani kwake na kuelekea msibani kwa Ginimbi huko akiwa na mdogo wake na Fali Pupa lakini alipofika mlangoni kwa Ginimbi aliweza kukataliwa kuingia ndani haikujulikana kwa haraka kabisa ni sababu gani iliyosababisha e, wale company ya Ginimbi kuweza kumkatalia Java kuingia katika msiba ule lakini e, Java a, baada ya kuishia mlangoni aliweza kugeuza magari yake ya kifahari na siku hiyo alifanya tukio la ajabu sana aliweza kutoka dirishani na kuanza kumwaga hela kwa vijana vijana ambao waliacha msiba na kuanza kufata msafara wa e, mchungaji huyo mchungaji Java yani tukio ambalo lilitokea pale ni kama tukio ambalo unaliona linatokea kwa kina Diamond Platinum na kina Harmonize jinsi e, vijana wanavyomkimbilia usafiri wake kitu ambacho watu walikiona e, na kujiuliza kwa mara ya pili je huyu alikuwa ni mchungaji wa kweli au ni chama kimoja pamoja na Ginimbi mimi na wewe atufahamu lakini pia mtumishi mwingine ambaye anafahamika kama prophetess jingasho aliweza kuzungumzia pia maono ambayo aliweza kuyaona kuhusiana na Ginimbi aliweza kusema kwamba e, Ginimbi alikuwa anajihusisha na imani za kishirikina kwa kufanya ibada za nguvu za giza ambazo zilikuwa zinamletea hela nyingi sana lakini baada ya kufanya makosa fulani fulani ndio nguvu hizo za giza ziliweza kumgeukia na kumaliza yeye mwenyewe huyo naye ni mtumishi wa Mungu pia aliweza kuzungumzia swala hilo 
Lakini pia kuna watu ambao waliweza kusema kwamba Ginimbi pamoja na Moana walikuwa wanafanya ibada pamoja. Na baada ya kuvunja masharti ndipo mabala yalipoanza kujitokeza. Na nguvu hizo za giza zilianza kutaka nafsi zao na nguvu hizo zilianza kutuma message kupitia ulimwengu wa kiroho eiza kwa ndoto au kwa njia nyingine ambazo ni za kiroho ambazo wao walikuwa wanazitumia pia kwa ajili ya kuwasiliana nao kitu ambacho tunatakiwa tuanze nacho hapa ni kwamba e, Moana huyo ambaye tunamzungumzia aliweza kutangaza katika mitandao yake ya kijamii kwamba kwa hivi sasa ameamua kutulia na amechumbiwa na msauz Afrika mmoja na kuweza kutoka katika nyumba ya ginimbi sehemu ambapo yeye alikuwa nakaa na kwenda South Africa kuishi pamoja na mpenzi wake huyo kwa hiyo mwezi mmoja kabla ya kifo chake yeye pamoja na Ginimbi alikuwa ameshafanya maamuzi ya kumwacha Ginimbi na kwenda kuishi na South Africa huyo lakini alienda huko huko akiwa na mimba ya mwezi mmoja kwa hiyo alikaa huko e, mwezi mmoja kwa hiyo mpaka u, e, mauti na mkuta alikuwa na mimba ya miezi miwili lakini pia kwa upande wa Ginimbi pia E, kuna mwanadada kutoka Kenya ameweza kujitokeza na kusema kwamba yeye pia ana mimba ya ginimbi mimba ambayo mpaka hivi sasa ina muda wa miezi miwili. Hii nimeweza kuichomeka hapo kuhusiana na mwanadada pia wa Kenya kwa sababu inawezekana ikawa kweli au sio kweli kwa sababu wa Kenya wanajulikana mambo yao. Eh, mshaelewa hapo. Kwa hiyo ningamwa nimeamua kuiweka kwa sababu hiyo pia nayo ipo katika mitandao ya kijamii lakini swala la umri wao pia limekuwa limechanganya kidogo kuhusiana na umoja wao huo pia kwa sababu Moana siku ambayo aliweza kupata ajali alikuwa anatimiza miaka ishirini na sita lakini katika kumbuka pia Ginimbi naye pia e, alikuwa na miaka na sita kwa hiyo siku ambayo Moana ametimiza miaka ishirini na sita ndio siku ambayo Ginimbi na Moana walikuwa wamepishana e, miaka kumi kamili kwa hiyo unaweza kaona sita, sita. ni kwa nini Ginimbi aliamua kumsubiri mpaka alipofikisha miaka tisa ndio akaamua kumfanyia birthday kubwa kiasi kile na kungangania kumchukua kutoka South Africa na kumleta e, huko Zimbabwe kwa ajili ya kumfanyia birthday kubwa kiasi hicho birthday ambayo ilipelekea kupoteza uhai wake mimi na wewe atufahamu lakini wataalamu wa namba hawakuweza kuiacha hii swala salama tungeza kukalkulate namba na vitu vingine lakini tutachelewa inawezekana masuala ya namba yakawa ya kawaida sana lakini kitendo cha kutengeneza keki yenye umbo la mtu na kuweza kuzunguka keki ile na kuanza kuila kana kwamba wanamla mtu ilikuwa sio kitu cha kawaida ilikuwa ni kitu cha ajabu sana lakini kitu cha ajabu zaidi kuhusiana na Moana ni kitendo cha ginimbi kumlazimisha Moana kula moyo wa yule mtu ambaye alikuwa ametengenezwa e, kama keki ilikuwa ni kitu ambacho kimeshtua kidogo lakini watu waliamini kwamba ile ilikuwa ni sehemu ya ibada kama sehemu ambazo wanafanyaga kitambo inajulikana mambo yao ambayo wanayafanya wanapokuwa katika ibada zao e, hizo ibada za kumwaga champagne na vitu vingine huwa zinafahamika lakini hawakufahamu kwamba ile ndio ilikuwa ibada ya mwisho kwa hiyo walikula mtu ambaye alikuwa ametengenezwa kwa mfumo wa keki yani keki ilikuwa imetengenezwa kama mtu Yaani ukiangalia keki utaona ni kama mtu kabisa ana moyo ana kila kitu lakini mwanadada Moana aliweza kulazimishwa kula moyo na kaula wote mpaka kuweza kumaliza kitu hicho kiliweza kumuunganisha Moana pamoja na Ginimbi kumbuka kwamba Moana baada ya kwenda South Africa inawezekana kuna mambo alizungumza pamoja na mpenzi wake huyo na siku ambayo e, Ginimbi alitaka Moana aweze kwenda Zimbabwe ili akamfanyie birthday mpenzi wake wa huko South Africa aliweza kumkataza Moana na kumwambia usiende achana na hayo maisha tujenge maisha mapya lakini Moana aliweza kuondoka kwa kufosi na kuweza kwenda kwa Ginimbi na hatimaye jambo hilo liliweza kutokea ni kitendo ambacho kinasikitisha sana kwa mwanadada huyo lakini kuhusiana na mwanadada huyo Moana 
kitendo cha Moana kuota ndoto ambayo ilikuwa inafanana kabisa na mauti ambayo ilimkuta iliweza kuwashtua watu wengi sana. Lakini kitendo cha Moana kuota amebanwa na yuko ndani ya kitu ambacho e, kimembana na moshi na moto na kushindwa kuweza kupumua huku watu wakiwa wanamuangalia huku wakiwa hawajui nini cha kufanya na kitendo ambacho kilitokea kwenye ajali ile e, baada ya ajali kutokea walikuwa wamefungwa na mikanda na nini na kujaribu kutoka na watu wakiwa wanawaangalia huku gari likiwa linawaka moto mpaka kuteketea ni ndoto ambayo ilikuwa sio ya kawaida ni ndoto ambayo iliweza kuelezea exactly kabisa kifo ambacho kinaweza kwenda kumtokea mwanadada mwana aliweza kuelezea ni hali gani ambayo alikuwa anaisikia wakati ndoto hiyo ilikuwa ikimtokea aliweza kusema kwamba anapokuwa anaota ndoto hiyo anajiona kabisa anakuwa anakata roho lakini e, bahati nzuri anakuwa anashtuka kwa hiyo anasema anaposhtuka anakuwa anaumia sana kwa sababu anahisi kuna siku moja ambayo inaweza ikatokea akawa katika situation ile akashindwa kushtuka akapitiliza moja kwa moja hicho ndo kitu ambacho kinamtisha sana I'll talk more love more <laughs> sleep and eat normally but then something happened the switch turns off somewhere and why am i crying and all i'm left with is the darkness of my mind but each time it seems like i sink deeper and deeper and i'm scared terrified that one day i won't make it back up it feels like i'm gasping for air screaming for help but everyone just looks at me with confused faces wondering what I'm struggling over when they're all doing just fine <laughs> it it makes me feel crazy what the hell is wrong with me na bahati mbaya tukio hilo liliweza kutokea kwa hiyo watu wamekuwa wakijiuliza je tukio lile na ndoto ile ile ndoto ilikuwa ni ndoto kutoka katika ulimwengu wa giza wakimwambia kwamba tunakuja kuchukua nafsi yako katika mfumo huu au ni ndoto ambayo ilikuwa ameoteshwa na malaika wake mlinzi akimtahadharisha kwamba e, kuna kitu kibaya kinawezeka kutokea katika ulimwengu wa kimwili kwa hiyo inatakiwa ubadilishe njia zako na uweze kuepuka e, mambo ambayo yanatokea katika mfumo ambao unaishi mimi na wewe atufahamu lakini nimeweza kufuatilia posti za mwanadada huyo kuna posti moja mwanadada huyo aliweza kuandika na kusema kwamba Mungu ninajaribu sana God I'm trying yani Mungu ninajaribu kubadilika lakini inashindikana lakini pia aliweza kusema kwamba huu ni wakati wa kubadilika kutoka katika negative power kuishi na watu ambao wanakupa ile positive energy positive power. Kwa hiyo alikuwa anamaanisha kwamba huu ni muda wa kubadilika kutoka katika watu ambao wanakupa wewe ulimwengu wa nguvu ya giza kwenda katika ulimwengu wa nguvu za mwanga. Ndio mm, maana aliweza kutoka kwa Ginimbi na kwenda kwa mpenzi wake huko South Africa lakini bahati mbaya nguvu ya giza iliweza kumzidi. Bahati mbaya starehe ziliweza kumzidi. Bahati mbaya ulimwengu huu ambao umejawa na matamanio uliweza kumzidi na aliweza kupoteza maisha. Nadhani story ya mwanadada Moana ni story ambayo itakugusa sana endapo tutaweza kuizungumzia lakini story hii ya Ginimbi nafikiri inatosha e, lakini pia story ya Alicia ambaye naye alikuwaepo katika gari hilo ni story ambayo nayo peke yake pia ni story nzuri lakini pia story ya Lumumba Karim nayo story nayo ni story nzuri sana lakini pia wana maajabu yao tofauti tofauti ni watu ambao walikuwa wanaishi maisha ambayo yanakaribiana yanafanana yote yanaelekea katika ulimwengu wa giza kwa hiyo acha story ya Ginimbi tuishie hapa lakini story ya Moana Alicia pamoja na Karim niweze kuzifanya kwa pamoja katika video ambayo inafuata e, lakini pia baada ya hapa tuweze kumalizia na video ya mwisho video ambayo tutakuja kuzungumzia kikundi 
ambacho vijana nafikiri ni wa Zimbabwe wa Nigeria na sehemu nyingine za upande wa huko e, wamekuwa wakikitumia kwa ajili ya kujipatia kipato kwa kutumia nguvu za giza ni jamii ambayo inafahamika na ni jamii ambayo Ginimbi pia aliweza kuitambulisha katika e, profile yake ya Facebook na ni jamii ambayo niweza kuifuatilia kwa kiasi kikubwa sana. Nimehisi kwamba kuna baadhi ya watu ambao e, wanamfuatilia Ginimbi watakuwa tayari uenda wameshatambua e, chama hicho na system ya kuingia ni system rahisi sana ambayo inategemea namba za WhatsApp lakini mimi nikaona hapana. Niweze kukuletea e, katika habari ya kwa peke yake kuhusiana na swala hilo na niweze kukuonya najua kukuonya tu peke yake haita fa haitatosha lakini niweze kukuambia kitu ambacho unaweza ukaenda kukutana nacho na vitu ambavyo unaweza ukajikuta umejikomiti na baadaye ukaishia katika ulimwengu ambao e, ginimbi yupo unaweza kufaidika au unaweza usifaidike lakini kifo kikawa kiko pale pale na ukapoteza ndugu rafiki na majamaa e, lakini pia kuhusiana na kafara ni swala ambalo ni zito sana lakini kama utakutana na mtu ambaye ana uelewa mkubwa sana na masuala ya ulimwengu wa kiroho ana uwezo kukushauri na kukukonvince ukaenda ukafanya vitu ambavyo sio vya kawaida kwa kutumia imani ambayo ulionayo kuna mtu anaweza akaitumia imani hiyo hiyo na kufanya uone kabisa kwamba kafara ni kitu cha kawaida lakini pia kwa kutumia tamaduni ambazo unazo wewe pia mtu anaweza kafanya akushawishi uweze kufanya kafara ambazo sio za kawaida kabisa lakini mimi nataka nikuletee kitu kimoja cha msingi kabisa katika video hiyo hiyo moja niweze kukwambia aina za kafara e, na jinsi ambazo zilitumika katika Biblia e, na jinsi ambazo zinaendelea kutumika mpaka hivi sasa na ni kwa nini ambavyo sio sahihi kufanya kafara na vitu vingine We unaweza ukawa una vitu ambavyo umevikariri ukasema kwamba e, kafara ya mwanadamu e, iliweza kukataliwa baada ya Ibrahim kutaka kumtoa kafara Isaka nafikiri kitu kama hicho na akapewa kondoo kwa hiyo ukasema baada ya hapo e, Mungu hakuhitaji tena kafara ya watu kitu ambacho unaweza ukawa umekosea kabisa kwa sababu baada ya pale taifa la Israeli liendelea kufanya kafara za watu e, kwa kupitia Musa lakini pia kwa kupitia Joshua lakini pia e, kwa kupitia watu wengine kuna mistari mingi ambayo mtu anaweza kukuletea kukuprovia kwamba baada ya Ibrahim Mungu aliendelea kutaka kafara. Kwa kama haujui Biblia vizuri unaweza ukaona okay ni sahihi. Lakini kuna mtu ambaye anaweza akasema okay baada ya Yesu kuja kafara zote zilikwisha na e, maisha yakaendelea. Lakini kitu ambacho watu hawaelewi ni kwamba baada ya Yesu kufa wale mitume kumi na mbili waliuliwa. Kitendo kile nacho pia kilikuwa kama kafara walikuwa wanajitoa kafara kwa ajili ya imani ambayo walikuwa wanaiendesha kwa hiyo kafara ziliendelea baada ya pale walichomwa moto pia na wao kuna kafara ya moto na vitu vingine walichinjwa pamoja na vitu vingine kwa hiyo ile inasemekana wale nao pia walifanya kafara baada ya Yesu kuondoka watu ambao wana elimu kubwa wana uwezo wa kutega mind yako na kuweza kukukamata lakini kitu ambacho nitakia kujiuliza ni kwamba huyo alikuwa ni Mungu ambaye alikuwa anahitaji kafara za mtu au alikuwa anaabudu kitu ambacho kilikuwa sio sahihi mimi na wewe tunawezekana tufahamu vizuri lakini lazima tujiulize kwa jicho la tatu unajua kitu ambacho watu wafahamu ni kwamba katika ulimwengu wa wazungu kipindi hicho e, swala la kuua swala la nini lilikuwa ni kawaida sana kwa upande wao vita na mambo mengine kwa hiyo walihitaji kutengeneza sheria na vitu ambavyo vitaonyesha kabisa kwamba wale watu na vitu wanavyovifanya ni vitu ambavyo vinaendana na bible na vitu vingine kitu ambacho unatakiwa ufahamu ni kwamba e, lazima uwe umeshiba vizuri kabisa kiimani ili uweze kuweza kupona vita ambayo inaenda kupigwa niwa hivi sasa kwa sababu wanaopigana vita na wewe ni watu ambao wanafahamu Biblia vizuri kabisa kuliko hata wewe na watu ambao wanapigana vita kuli watu ambao pia wanapigana vita na wewe kama ni Muislamu wanafahamu kitabu chako vizuri kabisa Korani vizuri kabisa kuliko wewe ndio maana wanaweza kawashawishi watu watu wakaenda kujitoa kafara kwa ajili ya watu wengine unafahamu kabisa hii kitu bado inaendelea lakini pia Wayahudi pia wanafanya hivyo hivyo kwa sababu wanaamini kitu kama hicho lakini pia Yesu aliweza kuzungumzia kuhusiana na yule Mungu alikuwa anaabudiwa kwenye agano la kale e, 
vizuri kabisa kuna maandiko mengine ambayo hayapo pia kwenye Biblia ambayo yalikuwa yanazungumzia kiundani kabisa e, kitu ambacho kilikuwa sio halali ambacho kilifanywa na watu wa kipindi hicho sidhani kama watu wa Mungu tunatumia nguvu za kutosha kwa ajili ya kupambana na uovu ambao unatokea hapa duniani i don't know sifahamu kabisa sizani 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 wakati watu wanaendelea kupigana kwa ajili ya kupata mahela kanisani na miujiza ya ajabu na nini lakini watu ambao wana nguvu za shetani wanatumia elimu kubwa sana kwa ajili ya kuwateka wanadamu wakati watu ambao wamepewa kipaji wanatumia nguvu kubwa na elimu kubwa sana kwa ajili ya kuteka fedha za wanadamu tuna mtihani mkubwa sana dunia hii tuna mtihani mkubwa sana sana mimi ni Joseph Skills na hii ni Tricord Media usisahau kusubscribe ku like ku comment na kushare kwenye mitandao mingine ya kijamii